，废话真多。好快的剑，这小子不是普通的元婴。不要慌，来看看我这个。每一头小鬼都有筑基的实力，这五百头小鬼作为开胃小菜，就让你先尝尝吧。魑魅魍魉，扑呀！什么？我我苦心搜集的小鬼。把我撑实习的时间，我要召唤黄泉鬼王。实习，够我宰了他了！胆敢小看我霸虎！难得遇上有点水平的敌人，就拿你试试这九霄黄龙剑意。这么慢的剑，找死、呃呃！什么情况？剑怎么穿过去了？想跑？回来和我继续再战！我没兴趣对死人挥剑。你在胡言乱语什么？我死了？怎么可能？怎么可能？只有武器就解决的霸虎。虽然只能召唤一半的鬼王，但管不了那么多了。黄泉鬼王，出来！尔等凡修，这次召唤本王所谓何事？鬼王大人，快助我消灭那修士！之后我会为你奉上一千修士，哪怕只有半身。恐怕都有化神初期的实力，若是全部召唤出来，就麻烦了，得动用龙脉之气了。哼，不过区区一个元婴，哼，天下鬼物可惜的龙脉之气，这活我干不了。啊，鬼鬼王大人，不，鬼王大人，你不能这样。哎，堂堂鬼王直接跑路了。即使没有幻龙道人在场，我们都不是对手。现在不跑，恐怕晚点就跑不了了。哼，想逃？虎鸡瓦狗也想等我？那该你了。还剩最后一个了。没用的，凭你们的剑气是破不开我这封锁的。你们就和那个陈云。一块儿葬在这儿吧，陈云会击败他们的。再坚持下，只要撑到成云回援，就是我们的胜利。当真是愚蠢而无知，不知我等魔罗拥有何等的力量。啊、怎怎么可能？你是最后一个了。那两个废物，他们，他们难道？这怎么可能？你凭什么？遗言就是这些吗？那么。结束，就算我死了，也要拉几个陪葬。这家伙，好一条毒虫，死到临头还想咬人。既然如此，就再斩你一剑。啊、师傅，快躲开、啊！师傅，看来老夫还是棋差一招，居然被那虫婆偷袭成功了。让我来看看。或许我有办法。陈师弟，怎么样？师傅有救吗？这蜈蚣也不知道是什么虫子。龙脉之气虽然清除了余毒，保住了大长老的性命，但是一身修为却下跌了不少。师傅，无妨。老夫花了一百年到达元婴境，再花一百年又如何？修士本该逆天而行。诗雨，你不必介怀。好，我留了一手，瞒过了那个怪物。这次我真是见了鬼了，那家伙的实力也太过可怕。小小朋友，你是谁？为什么在这儿？还吃着？我是来吃大老虎的。这，这是霸虎的凶兽插翅虎，居然被你吃了，不妙。这小孩的气息，难道又是一个怪物？哎，小朋友，叔叔请你吃鸡腿，你要不当做没看见我？哎、不行，你是坏人。陈云说了，不能放坏人走。陈云，我抓到了一个坏人。这家伙居然逃过了我的剑，没死。哼，干得好，铃铛。